የታሪክ ምሁራን ፊታቸውን ያዞሩበት ከዚህ በፊት የነበሩ መንግስታት ደግሞ ሆነ ብሎ የደበቁት አስገራሚ ታሪክ ካለበት ሄደን ቆፍረን ለማውጣት ጉዟችንን ጀምረናል ወደው ላይ ታስወዶ ለዘመናት የተደበቀውን ታሪክ ይፋ በማድረግ አዲስ ታሪክ ለመስራት 380 ኪሎሜትሮችን ማቆራረጥ ነበረብን ከአዲስ አበባ ወላይታ የስድስት ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት የሆነው ዮላይታ ዞን በታሪኩ ሶስት ስሩ መንግስቶችን ተመልክቷል ሶስት ዳይናስቲዎች ወላይታን አስተዳድሯል ወላይታ አገር ሆኖ ከተመሰረተበት ጀምሮ ከቢቶ ቢቢንቶ ሚባል ከመሬ ተፈጠረ ብቃ አለ ከመሉት ንጉስ ሎካል ንጉስ ጀምሮ በአሩጂያ ነገስታት ወይም ዳይነስቲ ወላይታ ማላ ዳይነስቲ እና በመጨረሻ በትግራይ ዳይነስቲ ነው ወላይታ የተገዘው በአጠቃላይ የወላይታ ህዝብ በዚህ በኦሞንስ ሸለቆ ቋሚ ኑሮ መኖር ከጀመረ ጊዜው ጀምሮ ጠንካራ የመንግስት አስተዳደር የነበረው ህዝብ ነበረ በዚህ ምክንያት በአጠቃላይ 50 ነገስታት ነክሷል የመጨረሻው 50ኛው ንጉስ ንጉስ ጦና ናቸው ይሄ 50 ነገስታት በሶስት ሰራዊ መንግስት ተከፋፍሎ ነው አንደኛ የዮላይታ ማላ ሰራዊ መንግስት የሚባል ቀዳሚው የዮላይታ ነገስታት ሰራዊ መንግስት ነው ቀጥሎ መሃል ላይ አሩጂያ የሚባል ሰርዋይ መንግስት ነበረ እንደገና የንጉስ ጦና ደግሞ አሁን የሶስተኛው ነው ሶስተኛው የወላይታ ትግሬ ዘረግንድ ነገስታት ወይም ሰርዋይ መንግስት ነው በኦሞ ወንዝ ዳርቻ ላይ ካሉ መንግስታት እንግዲህ ወልቶ የሚታይ መንግስት ብቻ ሳይሆን በስሩ ላይ ወደ ሶስት የሚሆኑ ሲሮ መንግስታት ወይም በእንግሊዘኛ ዳይነስቲ የምንላቸው የነበረ ታላቅ ህዝብና መንግስት ነበር ከነዚህ መንግስታት አንደኛው ወላይታ ማላ መንግስት ነው አሁለተኛው ደግሞ አሩጂያ አስራው መንግስት ነው ሶስተኛው ደግሞ የትግራይ አስራው መንግስት ወይም በወላይተኛ ትግራይ አካውተታ ይባላል ስለዚህ እነዚህ የሶስቱ ስራ መንግስታት የነበረበት ታላቅ መንግስት እንደነበረ ይታወቃል ወላይታ ምድር ሁሉ ማንደበት ማጥፋው ጀግንነቱን ሁሉ ወላይታዊ በኩራት የሚመሰክርለት በአከባቢው ትልቁን አሻጥ ያለፈው ግን የትግራይ ስራው መንግስት ነው ከተምቤን በመነሳት 1200 ኪሎሜትሮችን ተጉዘው ወላይታ የመጡት ከትግራይ አብራቅ የተገኙት ወጣቶች ደግሞ የዚህ ስሮ መንግስት ባለቤትና መስራች ናቸው ወደ ንጉስ ጦና ሲመጣ የወላይታ ትግሬ ደረግ እንደ ታሪክ አያመጣጥን በመናይበት ጊዜ በ13ኛው በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አከባቢ ይሄን የትልቁን የዘይላን የንግድ መስመር ተከትሎ ከትግራይ ተምቤን ከሚባል አካባቢ የመጡ ሁለት ሰዎች ነበሩ ቀድሞ የመጡት በዚህ እስከ ጅማ አርገው በጅማ ዞሮ ኦሞን ተሻግሮ የወላይታ የወላይታ ማላ መንግስት መቀመጫው እዚህ አልነበረ ኪንዶ ዲዳ የሚባል ቦታ ነው ከዚህ ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ ነው እዛ ጋ ሄዶ በንግድ ምክንያት 
ከንጉስ የሎዋይ ተማላ ንጉስ የመጨረሻው ንጉስ ንጉስ ላቸ የሚባል ንጉስ ነበረ ከንጉሱ ጋር መግባባት ፈጠሩ ነኝ ሰዎች በኋላም በንግድ ሲመላለሱ በቁጥር 24 የሚሆኑ የዛ አካባቢ ሰዎች እዚህ አካባቢ ከመጡ በኋላ መኖር ጀምራሉ ያው ንጉሱን አስፈቅዶ ቦታ በአካባቢው ያኒ ለም ነው ውብ ነው ጥሩ አካባቢ ስለነበረ ነኛ ሰዎች እዚህ አካባቢ ኪንዶ በሚባል ቦታ ላይ ንጉስ ላቼ ቤተ መንግስት ነበራቸው ወሻቋ ቤተ መንግስት ይባላል በዚህ አካባቢ ስፍራ ተሰጥቷቸው የተሰነ ጊዜ እዚህ በነኖር የሚል ነገር ጥያቄ ያቀርባሉ ንጉሱም ፈቃደኛ ሆኖ ቦታ ይሰጧቸዋል ንጉስ ሞቶሎሚ በነበረበት ሰዓት ላይ ከ13ኛው ሰንቸሪ ጀምሮ ከተምቤን ነጋዴዎች ወደ ወላይ ታይመጡ ነበር በተለያየ ንግድ እስከ 14 30 ድረስ የንግድ ልውውጥ ነበር ንግድ ልውውጡ ከየት ነው በዚህ በቦንጋ አርጎ በጅማ እየመጡ ከህንድ ሀገር ከሰሜን ካሉ የተለያዩ ጌጣ ጌጦች መሳሪያዎችን ከተምቤን የሚነሱ ነጋዴዎች ወደ ንጉሱ ወደ ሞቶሎሚ ቤት ያመጡ ነበር ወደ ሞቶሎሚ ቤት እየመጡ ያው ከዚህ ደግሞ የዚሁን ጥርስና የተለያዩ ቡና ከዚህ ይዞች ነው የዱ ነበር በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ወላይ ታስረ መንግስት ታላቅ መንግስት መሆኑ ማንንም የማይከድ ሀቅ መሆኑ ወይም ለክርክር የማይቀርብ መሆኑ ግልጽ ነው አሁን ሳለ ግን ወደ 16ኛው ክፍለ ዘመን በሚመጣበት ጊዜ በተለይ ወደ ወደ 16ኛው ክፍለ ዘመን ወደ እነዚህ ታላቅ የህዝቦች ንቅናቄ ቀደም ብሎ በተለይ ወደ 13ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በወላይታና በወላይታ መንግስትና በትግራይ ወቅቱ የነበረው የአክሱ መንግስት መካከለ ለጠንካራ የንግድ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንደዚሁ ደግሞ የማህበራዊ ግንኙነቶቹ መኖሩ የአፈት አሪክና የጽሁፍ መረጃዎቹ ቁልጭ አርጎ ያስቀምጣሉ። ለቼ አሁን እያሰዳደረ ይያለ የለቼን ልጅ ይሄ ከትግራይ የመጣው አጋባት ካጋባ በኋላ አሁን ለምሳሌ አንተም ብትሆን እሱም ቢሆን ከልጆቼ አንዱን ያጋባ ከልጆቼ ጋር እኩል ይቆጠራል እንጂ ሊውነት የለም ስለዚህ ለቼ ቀጥታ ይሄንን ልጄ ነው ብሎ እዚ ከልጆቹ ጋር እኩል አድርጎ እንትንስል ለቸም አርጅቷል ተክሟል ስለዚህ ስልጣኑን ለሱር ሰጥቶ በቃ እሱ እዚህ ሀገር ይያለ ሞተ ሲግባቡ ንጉሱ አንድ በጣም ቆንጆ ልጅ ነበራቸው ንጉስ ሞቶሎሚ ወንድ ልጆቹም ወልዷል ወላይ ታባህል ንግስ ነው የሚሰጠው ለአልጋውራሹ ለንጉሱ ልጅ ነው ሚሃኤል ሚባል ከተምቤን የመጣው ጎሮምሳ ምስጥም ያላገባ ይሄ ንግዱ ላይ የነበረ ለንጉሱ አንድ አንድ ነገሮችን አገልግሎት መስጠት ጀመረ ወላይ ታዎች መሬት ያሰፉ ከፍተኛ ውጊያ በነበሩ በሰዓት ላይ በቃ ተላመደና ውጊያውን ካልተቀላቀልኩ ይላል አንተ ትግራይ ነ እዚ ወላይ ታላ ቢትሞት ለኛ ጥሩ አይደለም ውጊያው ባትቀላቀል ስል በፍጹም በቃ እኔ ካላቀላሉ አለ ፈረስ ጋልቦ በፈረስ ጦር ሜዳ እየሄደ በየቀኑ ጀብዱ ይሰራል በቃ ተላመደ ባህሉን ተላምዶ ከህዝብ ጋር ውጊያ ላይ እየተሰማራ ጀብዱ እየሰራ ሲመጣ ንጉሱ አቀረባቸው ይያቀረቡ ሲሄዱ ንጉሱም ይያረጁ ሲሄዱ ወደ ክርስቲና ሃይማኖትም ተቀያይሮ ተቀይሮ ስለነበሩ ባቡነ ተክላ ሃይማኖት ሃይማኖቱን ስለተቀበሉ መጨረሻ ያው ልጅ ካሉት ልጆች ወራሽ ማን ዲሆን ማውረስ ይገባቸው ልጃቸው እንዳሩና የኔን ንግስና ሚሃኤል ይብረስ ይላል አሜኒታውን ይሰጣው አንደኛው ህዝቡ ተቀበለው ህዝቡ የተቀበለበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ጠንካራ ሰራተኛ በመሆኑ ባውዶ በያውዶ ውጊያው ውጤት በማምጣቱ ከዚህ ጋር ተያይዞ መጀመሪያ ያው ከንጉሱ ጋር አማች ሆነ ያው የንጉሱ ልጅ አገባ ንጉሱን ልጅ ካገባ በኋላ ሚካኤል ቤተ መንግስት ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ለንጉሱ በጣም ቅርብ ሰው ነው የንጉሱ ታዛዥ ነው ጦሩን እየመራ ይንቀሳቀስ ነበረ በዚህ ምክንያት 
ሰው በራሱ ጊዜ ይሄ ሰው ይንገስልን ብሎ አነገሳ እንደኛ ሰዎችም ለህዝቡ ይሰጡት የነበረው ፍቅር መጀመሪያ በአካባቢ በግዛይነት የተቀመጡት በኋላ ግን ህዝቡ ለምን ድንኝ እንጂ የኛ ህዝብ አካል የማይሆኑት እንደዚህ ጠንካራ ከሆኑ በእኛው ደውጋው እኛን ምደግፉን ከሆነ ውጤታማ ከሆኑ የኛ ህዝብ አካል ነው ምን አይሆኑም ተብሎ እዚ የየቀሩ እነሱ እዚ ቀሩ ከዛ ባለፈ አይነ የዚህ ሀገር የዚህ ሶ የዚህ ሀገር ሶ አካል አደረጉ አድርጎ ተቀበሉ ፖሻል ሜሞሪ ሚባሎ ክሊርሊ የሚያስቀምጣው ነው በኋላ ያሉ የታሪክ ድርሳናትን ይሄን ቁጭ አድርጎ ያስቀምጣሉ እነ ግን ታሪክ የሚጽፎ ነገር ሳይሆን በህዝቡ ወላይታ ህዝብ እንደ አንድ ህዝብ እንደ አንድ ቃል ላይ በህዝቡ üst ያለው በህዝብ ልብ üst ያለው ምንድነው ያ ያ የዚህ ዘር መነሻው ከማይሎሚ ጀምሮ ከታምበይ ጀምሮ ከተግራይ ወደ ወላይታ መጥቶ የወላይታ የመጨረሻው ንጉስን ልጅ የወላይ ተማለው በነግራችን ላይ ያ የመጣው ማን ነው ብሎ ቢጠይቅ ደስ ይለኛል ያን ደሞ ተያይዞ የመጣው ሹምጋይ የሹምጋይ ልጅ ሚካኤል ወይም ወላይተኛ እንግዲ ሚካኤል የሚለው እንግዲ ወላይተኛ ሚሃላይ ሉታል ሚካኤል ብሎ አበረጁሙ ስለማይጠሩ አሳጥሮ ሚሃላይ ሉታል ከትግራይ የመጡ ግለሰቦች ከ600 አመታት በፊት እንግዳ ወደ ሆኖ አከባቢ መጥተው እንዴት ለምን ደስ ቻሉ እንዴትስ ገናናውን የትግራይ ስሮ መንግስት ለመመስረት ቻሉ ዶክተር ሀበሻ ሸርኮ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ተመራማሪ ናቸው ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን ያደረጉት የጥናታቸው ውጤትም የትግራይ ስሮ መንግስት የመጀመሪያው ንጉስ የሆኑት ንጉስ ሚካኤል ከትግራይ ወደ ወላይታ የመጡበትን ምክንያት ሶስት መላምቶችን ያስቀምጣሉ ሁለት አስተሳሰቦች አሉ አንዳንዶቹ ሶስቱም ያደርጉታል በጽሁፉም በአፈ ታሪክ ማሁን ወደ ገጠር ውስጥ ገብተን እኛ ምርምር በሚናርግበት ጊዜ ጽሁፉን ያለው ጋር እንግዲህ ትራንጉሌሽን በሚንሰራ በሲንቲሲሱን በሚንሰራበት ጊዜ አንደኛው የሚለው ሃይፖሰሰ ወይም አስተሳሰቡ ምንድነው የሚለው በአምደጽ ይሁን ጊዜ በትግራይ ላይ በትግራይ አከባቢ ላይ በመንግስት ላይ በወቅቱ በነበሮ በመንግስት ላይ በሰመን በነበሮ መንግስት ላይ ያመጹ ግሩፖች ነበሩ ስለዚህ እነዚህ ያመጹ ግሩፖች ሁሉ መንግስት በነጉሱ ላይ ሲያመጽ ምን ሆኖ መጥቷል ወደ ወላይታ አከባቢ በሚመጡበት ጊዜ በታቦትን ይዞ ታቦትን ይዞ ብላተ ወንዝ ይባል አለ ወላይታ ላይ አንድ ዲምበር ላይ በወላይታና በአርሲ ኦሮሞ መካከል አንድ ትልቅ ወንዝ አለ ይሄን ተሻግሮ ወደ ወላይታ በሚወጡበት ጊዜ መንግስታትን ተቀበሉ ከዛ በኋላ በወላይታ ውስጥ ገብቶ ሊው ስፍራ ተሰጥቶ ተሰጥቶላቸው ታቦቱን ተሸክሞ ስለመጡ ከታቦት ጋር የመጡ ስለሆነ ማብራይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከመጡ ስለመጡ እዚሁ ሰፍሯል የሚል አንደኛው አስተሳሰብ አለ ሁለተኛው አስተሳሰብ ደግሞ በጉራጌ በኩል መጥቷል የሚለው ነው በጉራጌ በኩል መጥቶ እንዳጋኝ ምንባል ቦታ አለ ጉራጌ ውስጥ ማለት ነው እዛ ትግራይ ያው በጽሁፍ ላይ ያለው በትግራይ ግዛት እንደነበረ ምንም ይከራከር ሶ አይደለም ታሪክም የተጻፈ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ የነበሩ የጉራጌ ውስጥ የነበሩ ከዛ በኋላ ከጉራጌ አከባይ የነበሩ ትግራይ ጎሳዎቹ ወይም የትግራይ ነገዶቹ ወደ ወላይታ በንጉሱ ጋር ጥሩ በንግድና በተለያየ ምክንያት ላይ ሰፍሮ ሰፍሮ እና ተሻግሮ ያው ጉራጌ ቅርብ ስለሆነ ማለት ተሻግሮ ስለመጡ እዚሁ በተለያየ ዲፕሎማሲ በሚፈጠሩበት ጊዜ ከንጉሱ እና ከወላይታ ህዝብ ጋር በፈጠሩት በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ አንድነትን ፈጥሮ ወደ ንግስና ስራት ምክንያቱም ወላይታ ጠንካራ ኮንክ ያ ንግስ አክቹሊ በእኛ ሌጀንድ የሚያሳየን ስሮ መንግስቱ ተቀላይ ተምበን ነገስታት ከተከዘ እስከ ናግራንድ ሴት ያን በወርቆንበር ማዕረግ የነገሱ ንጉስ ኤልያብ የልጅ ልጆች ናቸው የሚል ሌጀንድ አለ እና ይሄ ኮሎኒ ተሾመት አደሰ የሚባሉ ሶሾሎጂስት በመመረቂያ ጽፋቸው እንዳሰፈሩት በ14 በ13 0.0 እስከ 14.30 ድረስ ለ 130 አመት የወላይ ተማላ ዳይነስቲ ወላይ ታላይ ኮላፕስ አድርጎ ሰፊ ግዛት የነበረው ወላይ ታ ግዛት ኦልሞስት ተዳክሞ ወስፈ ሁዱጋ ኪንዶ ወይንም አሁን ወደ 11 ቀበለ ማዋቀር ያለው ኪንዶ ሚባል ቦታ ላይ በታጠረበት እነዚህ የትግራይ ስሮ መንግስት መስራቸው ነው ሹም ጋይ ሚካኤል 
ወጣት ናቸው ወቅቱ ክርስቲናውንም ይዞ በዚህ በብላቴ በኩል መጥቶ ወደ ኪንዶ ዲዳይ ሄዶ ለንጉሱ ገጸ በረከት አቀርቦ የሚሮም አባባለ ማኖ አፈታሪክ አለ አብዛኛው ግን ጻፊዎች በዚህ ዙሪያ ጥናት ያደርጉ ጻፊዎች እንደሚስማሙት ያው በንግድ ምክንያት ነው የመጡት በንግድ ምክንያት ከመጡ በኋላ ለንጉሱ ገጸ በረከት አቀርቦ ስጦታ ሰጥቶ ተዋህደው ከዛ በኋላ በንግዱ 2003 ቲ መላለሱና ቤተኛ ሆኖ ቤተኛ ሆኖ በዚህ ምክንያት ነው እዚህ ሀገር የቀረው አንጋሽ ቃልቻቸውን ሄጀምሳ ነቢ የሚባለውን በአካባቢ አጂ ሞሳ ተብሎ የሚጠራውን ቃልቻ ከነነጋሪቱ አሁን ዘጋ ኢየሱስ ተብሎ እስከ ዛሬ የሚጠራውን የኢየሱስን ታቦት ወልዱ ቢዘን ከሚባለው ቄስ ጋር ከነታቦቱ ይዞ 24 ሆኖ ወላይታ የገቡ ሰዎች መሆናቸውን ከተምበን ነው መነሻው ማይሎም የሚባል ቦታ አዲያቢ ወይም ደጋ ተምበን ከሚባለው ቦታ ተነስተው በጉራጌ እንደጋኝ ዞሮ ዘው እንደመጡ ታቦቱና ቃልቻውን ዞ ሄዶ ዘ እንዳረፉ ማረፍ እንዳልቻሉና በፍልሰት በመጡበት እዚሁ ወላይታ ንጉስ ለቺ የሚባል የወላይታ ማላ ዳይነስቲ የመጨረሻው ንጉስ ወሻቆ የሚባል ቤተ መንግስት ላይ ኪንዶ ዲዳይ ባሉበት ዘው ሄዶ በአጋሴስ ይጫኑ ትን ወርቅ ገጸ በረከት አቀርቦ ዚውል ለመኖር እንደመጡ የነገስታት ልጆች እንደሆኑ ጥያቄ ያቀርባሉ። ትንሽዋ ቦታ ዲዳይ በመትባለው ቦታ ላይ ያነ ኡስፖ ሞዶ ጋር የሚባለው ስድስት ማዋቀሮች አሏት ትንሽ የቦታ ከበቀረችበት ሲወረር ተበ ወቀረው ትንሹ ቦታ ላይ ወዴና የሚባል ተራራ ሪስት አድርጎ ልጃቸውን ለሹም ጋር ሚካኤል ሚስት አድርጎ ከዛ ጦር አዝማች አድርጎ መጀመሪያ ጊዜ እንደሾሙትና ያ በ14 21 አካባቢ መጥተው 1430 ላይ ንግስና እንዳገኙ ይነገራል እንግዲህ ሁለቱ አይፖሰሶቹ የሚዙት ምንድነው ዞሮ ዞሮ ከት ነው ተትግራይ መጣታቸው እንደና ያደርጉም ግን ምንድነው ወደ ወላይታ የገቡበትን መንገድ ሁለት ያደርጉታል ማለት ነው። አንደኛው በክርስቲያኒን ተሸክሞ መጥቶ ዲፕሎማሲ በሆነ መንገድ መጥቷል የሚለው ነው። ታቦትን ይዞ መጥቶ ከመጥቶ በኋላ ይሄ ወደዚህ መጥቷል ሰላማይ በሆነ በተል በራሱ ቀጥታ በዲፕሎማሲ አይ በሆነ መንገድ መጥቶ እዚህ ታሪኩ እየተለማመዱ ባህሉ እየተለማመዱ ቆይቷል ወይ ቀርቷል የሚለው ነው። ሁለተኛው ምን ነው? በንግድ ጋር ከንግድ እና ንግድ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ብዙ እንግዲህ የንግድ እንቅስቃሴ ከእንደሚታወቀው እንግዲህ ዘይል ዘይላና በረበራ አድሬስ ላይ ከዚህ አልፎ እስከ ታች እስከ አሁን ቱርካና ብለን የምንጠራ በቱርካና አልፎ ግሬት ሌክስ እስከ ቪክቶሪያ ሌክ ድረስ ላይ እንግዲህ የተያዘ የንግድ መስመር መኖር ማንም ይሄንም ይካደ ይምክድ የለም ስለዚህ ኮላይታ የሚሄደው ሶዶ ለግራጌ ገናኛን ከካፋካው ካፋም አንካራ ግዛት ነበር በወቅቱ ከካፋም የሚነሳ ጅማ ነው ቋርጦ አሁንም በጉራጌ ላይ ገናኛለሁ እዛ ከካገሱ ከጉራጌ ላይ የንግድ መስመሩ ወደ ሁለት ቦታ ይከፋፈላል አንደኛ ወደ ዘይላና በርበራ የሚሄደው ወደ ምስራቅ የሚሄደው ሌላኛው ወደ ጎጃም የሚሄድ ጎጃም አርጎ ወደ ትግራይ አርጎ የሚሄደው የንግድ ወይም በእንግሊዝኛ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ስለነበረ ይሄንኝ ከሚዲቫል ፒሪያድ ጊዜ የጀመሩ የታያዙ ስለነበረ ያን መንገድ መስመር ተከትሎ በንግድ የመጡ ከመጡ በኋላ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ሲፈጥሩ እዚሁ ቆይቱ ባይኖ ካልቸር ሲያውቁ ጠንካራ የህዝብን ወይም የወደ ስልጣን ደረጃ መጥቶ ስልጣን ተረክቦ እራሱን የትግራይ ሲሮ መንግስት ፈጥሯል ብሎ ያምናል ህዝቡ መካከለ ያለው እምነት ይሄን ይመስላል የታሪክ ሞራሉ ጥናታዊ ጽሁፎችና የታሪክ ድርሳናቱ ካስቀመጡት ማስረጃ በተጨማሪ የትግራይ ሲሮ መንግስት ምንጭ ከትግራይ ተምቤና አከባቢ ስለመቀላቱ በአብዛኛው ወላይታዊ አይምሮ ውስጥ ታትሙ የቀረ ሀቀ ነው የንጉስ ጦና ዘር ሀረጎ ከትግራይ የመጣው መጀመሪያ መጥቶ የወላይ ተማላል ንጉስ የለቸን ልጅ አግብቶ ከሱ ጋር በተሰብ ሆኖ ስልጣኑን ተረክቦ በቃ ወላይ ተና ማሰዳደር የጀመረው ሰው ልጅ የመጨረሻ ልጅ ንጉስ ጦና ነው ነበሩ ከነባሩ መንግስት ወላይ ታይስተት እንዴት ለትግራይ ነገድ እንዴት የሰው መንግስቱ ተላልፈ የሚለውን ትንሽ ማለት ፈልጋለሁ አ ይሄን ለማለት ወላይታ ላይ ምንም ፍደል ያልቆጠረ 
አሁን አርሶ አደር ውስጥ ገብተን ወይ ገበሬ ውስጥ እዞ ገጠር ውስጥ እሄደ ማንኛው ሰው ሄዶ ወላይታ ላይ ትግራይ የት ነው የት አከባቢ አለ ይባል አንድ አርሶ አደር ያልተማረ የት አከባቢ እንደሆነ እንደለል እንዳለ ማያቅ አንድ አርሶ አደር ቢጠይቀው ምን ብሎ ይመልሳል የትግራይ የወላይታ ላይ ያለው የትግራይ ጎሳ ከት መጥቷል ብለ ቢጠይቀው ከትግራይ ከታምቤን በጣም ይገርም ትግራይ ብሎ ኤሪያውን ተቀሶ ከዛ ወረድ ብሎ ታምቤን ይጠክሳል ከታምበን ደሞ ወረድ ብሎ ወደ ቀበለ ወይም ወደ ቪሌጅ ሲጠራሚ ነው ብሎ ማይሎሚ ብሎ ሁሉ ጫርጎ ያስቀምጣል እንዳርታ በተመለከተ መጽሐፍ የጻፉና የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎችን ያሳተሙ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የባህል ተማራማሪው አቶ ወልደም ማርያም ልሳኑ የትግራይ ስሩ መንግስት ወላይታ ምድር ህያው ሆኖ በጦር ሜዳ አሽንፎ ጀብድነቱ በተግባር ካረጋገጠ በኋላ እንደሆነ አስረግጦ ይናገራሉ ወግቱ ሰው በጣም ተዳክሞ ጦርነቱ ወረራው በጣም አዳክሞ ተጦር መሪዎች ተዳክሞ ስለነበር በስንፍና ርስታቸው በመሉ ያጡ ወግቱ ዛካው የነበሩ ወላይታዎች የጦር አዝማች ሆኖ አንድ አምስት ስድስት የሚያሉ ቀበሎችን አሁን ቦሳ የሚባለውን እስከላሾ ድረስ ያለውን ኦኮቶ ሰሬ ዘራዳ ንዚ የሚባሉ ወደ ስድስት የሚያሉ አካዊዎችን ካስለቀቁ በኋላ በአዝማችነት ወዲያውኑ ህዝቡ ያንን ደካማው ንጉስ ይወረደልን ይሄ ድንበር የሚያስፋፋልን ሰው እሱ እንገስልን ብሎ ህዝቡ አመጸ ያን ጊዜ ድንበር ለማስፋፋት የተነሳው ጦር ከሹም ጋር ሚካኤል ጋር ከፊት ሆኖ ከኋላ ይቀረው ላቸ ደግሞ ቀሪ ህዝቦች ጋር ሆኖ ጦርነት ወደ ኋላ ባክ ተገጥሞ ጫውካሬ የሚባል ቦታ ላይ ውጋይ ገጠማል ያን ጊዜ የላቸ ጦር ጦር ሰብቆ ስመጣ የሾም ጋይ ሚካኤል ጦር በማካሬቹ አማካይነት በመርኮ ያገኛቸውን ከብቶቹን በሙሉ አርዶ ሙዳ ሙዳ ስጋ ተራራናት ላይ ሆኖ ካውኮሻ ሁሉ ተብሎ ተበቆ ቦታ ላይ ሆኖ በጦረኞቹ ስጋ እየተወረወረ ስለነበር ለዋጎ መጡ ሰዎች እኛ ጦር ወረውረን ስጋ ይመረውርልን ሰው እሱ ይንገስብል እነሱም ያንን ጦር ስገጥ ጆን ሲያደርጉ ላቸን ነው ዲፖዝ እንዳደረጉና የነክስና መልከት የነበረውን ካላቻ አንስቶ ሹም ጋር ሚካኤል ላይ አድርጎ ያነ ከነጉሱ ላቸ ሴት ልጅ ማለትም ከልጁ የተወለደ ግርማ የሚባል ሰው እሱም ቦሻሻ ብሎ ሹም ጋር ሚካኤልን ካው ብሎ አነገሱ ይሄ ካው የሚባለው ነገስ ማለታችን ነው ቡሻሻ አልጋ ወራሽ ማለታችን ነው ለዚህ ንክስናው ላይዳግም ወደ አድሱ ተወልድ እንድሸጋገር ተደረገበት ይሄ ሁሉ ያ ካቢተ ይዞ የተወሰነ ቦታ ብቻ ኪንዶ ዲዳይ ላይ ነበር ስለዚህ ያው እንደሚታወቀው የመካከለኛው ዘመን ታሪክ በአብዛኛው የጦርነት ታሪክ ነው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ የድንበር መስፋፋት መሄድ ምናም ነበር ስለዚህ እነኚ ሰዎችም እንደመጡ ወዲያው አንዱን አውደ ግንባር መርቶ ጦርነት ይጀምራል በጦርነቱ ውጤታማ ይሆዱ ይመጣሉ ይሄን በጦርነቱ ውጤታማ ይሆነ አሁን ሚካኤል ይማራ የነበረው ግንባር አን አባባቶች እንግዲህ ሲነግሩ ውጤታማ በቃ በሄድበት ድል ያረጉ እና እንደገና የመመለስ የውላይታን ድንበር እንደገና የመመለስ እንደገና የመመለስ ስራ አጥቃላይ በአካቢው በነበሩ ያው በዝቦች ፍልስፍትና ንቅናቄ ምክንያት ቦታው ሙሉ በሙሉ ተይዞ ነበር ጥቂት ቦታ ላይ ብቻ ነበር ያ ኢዮላይታ ህዝብ ስለዚህ የዚህ ሰው ጥንካሬና ከዛ አካቢ የመጡ ሰዎች ጠንካሮች ስራ ወዳዶች በመሆናቸው ያካቢው ሰው ይገነዘባል ከትግራይ አካባቢ አክ የመጡ ሰዎች አው ከዛ በኋላ በዛም በከዛው ኔታም ተነስቶ ነው የንጉሱን ልጅ ለማግባትም የጠየቀው ከዛ ንጉሱም የጥንካሬውን አይቶ ያው ፈቃድ ይሰጡታል ከዛ ከህዝቡ ጋር ሙሉ በሙሉ ይዋሃዳሉ 
ከዚያች ቅጽበት አንስቶ ወላይታ ማላ የተሰኘው ስሩ መንግስት ፈርሶ በትግራይ ስሩ መንግስት ተተካ ትግሬው ንጉስ ሚኬልም ከወላይታ ማላ የመጨረሻው ንጉስ ላቼ ዙፋኑን ተረከቡ 1430 ዓመተ ምህረት በወላይታ ማላው በሞቶሎሚ ልጅ በማግባቱ ወደ ሚሃኤል ድንስ ነው ሲዞር የትግሬ ዳይነስቲ ወላይታን ማስተዳደር ጀመረ ለ 400 ዓመታት እስከ ንጉስ ጦና ድረስ ወላይታን ያስተዳደሩ የነገሱ በሚያይል ገዛኝ ይያሉ እስከ ጦና ድረስ የነበሩ ከነበረው ከትግራይ ስም ወደ ወላይታ ስም ይልይ እየተቀየሩ የመጡት ወላይታን ያስተዳደሩት ባህሉን ቋንቋውን ቢረሱ ከተምቤን የመጡ የትግሬዎች ዳይነስቲ ነው ስለዚህ በጣም የተያዘ የተጠናከረ የትግሬ ዳይነስቲ ነው በጣም ኃይለኛ ነው ከው የሚባለው ንጉስ ማለታችን ነው ቡሻሻ አልጋ ወራሽ ማለታችን ነው ለዚህ ንክስ ነው ላይዳገም ወደ አዲሱ ትውልድ እንዲሸጋገር ተደረገበት ሹምጋይ ሚካኤል ንጉስ ይሁን ታላቅ ልጁ ግርማ አልጋ ወራሽ እንዲሆን በተመሳሳይ ሰዓት ተወሰኖ ኮይሻ በሚባል ተራራ ላይ ማማ ሰርተው የመጀመሪያውን ሰው ያነገሱት ዘው ነው የንጉሱን ልጅ ከማግባቱ ጋር በተያያዘ ነው ይሄ የንክስናው ለ ሚካኤል የተሸጋገረው ስለዚህ ህዝቡ በራሱ ፈቃድ የዚህ ሰው ጥንካሬ ካየ በኋላ ንጉስ ላቼ ያኔ አርጅቶ በጣም ሸምግሎም ነበር ስለዚህ ይሄን የሚመጣውንም ጦርነቱንም ለማመለስ የተያዘውን አካባቢያችንን ለማምስ መለስ ይሄ ጠንካራ ሰው ይመስለናል ይሉና ሚካኤል ወዘይ ብሎ ያነክሰው ሚካኤል ወዘይ ማለት ያው በፈረስ አስቀምጦ ሚካኤል ይንገስልን ንጉሳችን ነው የውላይታ ህዝብ አሾንጋራ ዲያገ ሚካኤል ሙሲከሃ ቦሌ ይሄ ማለት ይሄ ምርቶ የምችል የመምራት ጥበብ ያለው አንካራ ጦርን በደበት ላይ የንጉሱ እንግዲህ ያማቹ የንጉሱ ልጅ ስለአገባ ሚካኤል ምን አርጎታል ማለት ንጉሱ እንግዲህ የንጉሱ ፋሚሊ ሆኖታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለበኛ ላይ በነግስ ይሻላል ብሎ ንጉሱ የደከመ ሲመጣና የመጨረሻው የወላይ ተማላ ንጉሱ ከስተቱም ጭምር መንግስትችም ብቻ ሳይሆን ቶታሊ ግዛቱን ጭምር እየጠበበ ከመጣው ታይ የወላይ ተመልሶ ይሄ ወላይ ተ አከባቢን ማቋቋም የሚችል ይሄ ሚካኤል በእኛ ላይ ይንገስልን ብሎ ወዘ ወዘ ሚካኤል ወዘ ብሎ ማለት ይንገስልን ብሎ ህዝቡ ተስማምቶ ካነገሰ በኋላ ሚካኤል ከዛ በኋላ ሚካኤልም የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። ይሄ ከሌላ አካባቢ የመጣ ሰው ነው ተብሎ አልተከለከለም። በጊ እንደውም ንጉሱም አልፈቀዱም ህዝቡ ነው ያነገሰው። ህዝቡ ካነገሰ በኋላ የዩናይትድ ትግሬስ ዘረግ እንደነገስታት ሐረግ ቀጠለ። ያው ሚካኤል አዛኝ ከተማ አዛይኔ ይሉ ተኢላሉ አሁን እነሱ ሲኖር ገዛኝ እንደዚህ አይነት ስም ይቀጥልና ወደ ሶስት አራተኛ ንጉስ ሲሆን ያው ቀስ ያለ የተዋሀደ ኮቴ ሊባኔ ቱቤ ምናም ያለ ወደዚህኛው የመጣ እስከ ንጉስ ጦና ድረስ ነው የነገሰው ንጉስ ሚካኤል ብሩቱ እንደነበሩ ይነገርላችኋል የታሪክ ድርሳናቱና ጥናታዊ ጽፎቹ ንጉስ ሚካኤል እንዴት ስልጣን ተቆጣጥሩ በሚለው ላይ የተለያዩ መላምቶችን ቢያስቀምጡም በአንድ ነገር ግን ያለ ምንም ልዩ እነዚህ ስማማሉ በንጉሱ ጥንካሬ እዚሁ የተለያየ ዲፕሎማሲ በሚፈጠሩበት ጊዜ ከንጉሱ እና ከወላይታ ህዝብ ጋር በፈጠሩት በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ አንድነትን ፈጥሮ ወደ ንግስት እናስራት ምክንያቱም ወላይታ ጠንካራ ኮንክ ያነግሳል ምንም እዛ ላይ ኮምፕሌክስ የለው ምክንያቱም አንቲ ጠንካሬ ይፈልጋል እስተቱን ይጠብቃል ወይ ራሱ ወላይታ ቀደም እንዳልኩ ጠንካራ ይስተስ ስለነበረ ጠንካራ እስተቱን ይጠብቃል አይጠብቅም ለህዝቡ ታማኝ ነው ወይ ይሄ ሁሉ ያሸነፈ ነው ከትግራይ በመጡ በመሩት በትክክል ጀግናው ነው ባይመሩ ኖሮ የወላይታ ማላው ወይ ሜሌላው ነገስታት ስልጣኑን ይወስቱ ነበር ለ400 ዓመታት በተዋደድ ለልጅ ልጃቸው ስልጣን ይያስረከቡ ያሉት ይምራን ትግሬው ተብሎ የወላይታ ትግሬው የተሰጠበት አለ ጠንካራ የህዝብን የመምራት ኢኮኖሚም የመምራት ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የህزب ለህزبን ጠንግኝነት ለማጠናከር የሚችል በመሆኑ ከዛ በኋላ ህزب የወላይታ ህزب ደግሞ የራሱ መንግስት እንዲፈርስ ስለማይፈልግ ጠንካራ ስለሆነ ከዛ በኋላ መጨረሻው ደግሞ የመጨረሻው የስሮ መንግስቱ ማለት የወላይታ ማላ ስሮ መንግስቱ ከዛ በኋላ በተለይ ንጉሱ ከደከመ በኋላ አይና አይና ህزب ይሄ ቢነግስልም ምክንያቱም ኦሬዲ ፓርት ሆኗል ወላይታ ፓርት ቢከም ፓርት ኦፍ ወላይታ ስለዚህ ወላይታ ፓርት ስለነበረ በቃ ይሄ መንገስ አለበት የሚል ኮንሰንሰስ ላይ ደርሶ ህزب ፈቅዶና ወዶ 
አፍቅሮ በኔ ላይ ይንገስ ብሎ ዲሞክራሲ ስራትን ያሳየበት ዋናው መነሻ ይሄ ነው የሚለው አንዱ ንጉስ በሌላው ንጉስ እየተጠጋ የትግራይ ስሩ መንግስት ቦላይታ ጥንካሪውን ጠብቆ ግዛቱንም ያስፋፋ ቀጠለ ከዛ በኋላ መሃላ መጣ ከመሃላ በኋላ ደግሞ ከተማ መጥቷል ከተማ ነው ሙሉት ከከተማ በኋላ ደግሞ ገዛኝ ወይ ገዛኝ አይሉታል ገዛኝ ገዛኝ ይሉታል ከዛ በኋላ አዳይ ይሉታል ከዛ በኋላ ኮቴ ይሉታል ከዛ በኋላ ደግሞ ሊበን ይሉታል ከዛ በኋላ ቱበ ይሉታል ከቱበ በኋላ ደግሞ ሳና ይሉታል ከሳና በኋላ እንግዲህ ማን ይመጣል ማለት ነው ከሚለትሊ ከሳና በኋላ አማዶ መጥቷል ከአማዶ በኋላ ኦገቶ መጥቷል ከኦገቶ በኋላ ዳሞተ መጥቷል ከዳሞተ በኋላ ጎበ መጥቷል ማለት ነው ከጎበና ጎበ ቀጥሎ ደግሞ የመጨረሻው ጦና ነው ጎበ የ የንጉስ ጦና የንጉስ ጎበ ልጅ አይደለም የልጅ ልጅ ናቸው ምክንያቱም ቦላይታ ባህል ላይ ምን እንደሆነ የመጀመሪያ ንጉስ ይነግሳል የመጀመሪያ የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ይነግሳል ማለት ነው የወንድ ልጅ ለምን ነክስ የጎበ ልጅ ታላቁ ልጅ የጦና አባት ነበሩ ጋጋ ነው የሚባሉት ስለዚህ ጋጋ ከመውቱ በኋላ ምክንያቱም ቡሻሻ ወይም አልጋ ወራሽ ነው የሚባሉት ጋጋ አልጋ ወራሽነት ይያሉስ ለስልጣን ሳይበቁ ምን ሆኑ አረፉ ማለት ነው ካረፉ በኋላ እንግዲህ መንገስ ያለበት ማን ነው የ የንጉስ የቡሻሻ ወይም የአልጋ ወራሽ ጋጋ ልጅ የመጀመሪያ ልጅ የመጀመሪያ ጦና ስለነበረ ንጉስ ጦና በዚህ ሁኔታ ላይ ነገሱት ማለት ነው እንግዲህ እነኚህ እኔ ኮዋላ ይቆጠርኳቸው ከሚካኤል እስከ እስከ ጦና የቆጠርኳቸው 14 ነገስታት በሁለታ የነገሱ የትግራይ ስሮ መንግስት ነገስታት እና ዲምበርን ዳርን የተጠበቁ ታላቅ መሪዎች ናቸው ማለት ነው